Здравствуйте! В эфире «Шпаргалка». Меня зовут Амелина Ирина Николаевна. Я учитель начальных классов школы номер 57 города Оренбурга. Тема нашего сегодняшнего мини-урока – умножение. Предлагаю вам решить простую задачу. Присоединиться могут и взрослые. Трое шустрых поросят так замерзли, аж дрожат. Посчитайте и скажите, сколько валенок купите. Что требуется найти? Количество валенок для поросят. Сколько валенок нужно купить для одного поросенка? Четыре валенка. Определяем по количеству ног у одного поросенка. А сколько было поросят? Верно, поросят было три. Вычисляем количество валенок, складывая число 4 три раза. 4 плюс 4 плюс 4 – 12 валенок нужно купить трем поросятам. Вот еще задача. Три сестрицы заплели по две косицы. Задаю я вам вопрос, сколько всего кос? Что требуется узнать? Верно. Количество кос, которые заплели сестрицы. Одна сестрица заплела две косы. Сестриц было три, поэтому решение запишем выражением 2 плюс 2 плюс 2 равно 6 кос заплели три сестрицы. Запишем решение для данной задачи. В одной коробке 5 карандашей. Сколько карандашей в четырех таких коробках? Записываем решение. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 равно 20. Что можно сказать о слагаемых этой суммы? Они одинаковые. А сколько всего слагаемых? 4. Здесь 5 карандашей взяли 4 раза, так как коробок было 4 штуки. Если слагаемые одинаковые, то сумму можно записать иначе. 5 умножить на 4 получится 20. Читают эту запись так. По 5 взяли 4 раза, получилось 20. Здесь выполнили действие умножения. Сложение одинаковых слагаемых называют умножением. Умножение обозначают знаком точкой. Компоненты умножения называют первый множитель, второй множитель. Результат умножения называют произведением. В записи 5 умножить на 4 число 5 показывает количество карандашей в одной коробке. То есть число 5 берется слагаемым. Число 4 – сколько было коробок, то есть сколько раз взяли слагаемым число 5. Обратите внимание на порядок расположения множителей в записи умножения. На первом месте пишется число, которое берется слагаемым, то есть что требуется найти в задаче. В данном случае количество карандашей в четырех коробках, то есть всего. А на втором месте – Число, которое показывает, сколько одинаковых слагаемых, то есть количество коробок. Закрепим полученные знания. Вычислите, сколько получится, если 3 умножить на 4. Заменим умножение примером на сложение. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. 3 взяли 4 раза. Сложили и получили 12. А можно ли пример 2 плюс 3 плюс 7 заменить примером на умножение? Нельзя, потому что слагаемые разные. Умножение можно заменить только тогда, когда слагаемые одинаковые. Ну а сейчас немного советов, как запомнить таблицу умножения быстро. Умножение на 1. Число, умноженное на 1, остается самим собой. Умножение на 2. Нужно складывать число самим собой, то есть два раза. 8 умножить на 2. 8 плюс 8 равно 16. Умножение на 5. Четные числа при умножении на 5 дают 0. Например, 8 умножить на 5 будет 40. А нечетные в конце дают нам 5. Например, 3 умножить на 5 – равно 15. Надеюсь, наши шпаргалки вам пригодятся. Спасибо за внимание. Я всегда с детства, с самого раннего, лет с 5-6, наверное, 
как пошла на подготовку, потом в школу, мечтала стать учителем. И все годы обучения в школе я ни разу не изменила себе в выборе профессии, так скажем. И после окончания 11 класса, конечно же, поступила в педагогический университет. Закончив его успешно, ушла работать сразу учителем начальных классов в школу. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, зрителям тоже понравится. Мне очень понравилось.